Olá a todos e todas, boa tarde. Eu sou Patrícia Depp, sou coordenadora do Informa Rancinise e tenho o prazer de estar aqui hoje com a Alice Cruz para essa entrevista. Eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Medicina Social, sou dermatologista é, e do Programa de Pós-Graduação de Doenças Infecciosas da UFES, em Vitória, no Espírito Santo, Brasil. E tenho o prazer de convidar a Alice Cruz, que é relatora especial das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra Pessoas Afetadas pela Hanseníase, com larga trajetória como pesquisadora em Hanseníase, tendo também sido professora na área de Direito. Então, é, Alice, boa tarde e muito obrigada por ter aceito o convite. Bom, vou fazer a primeira... Vou fazer a primeira pergunta. Esse bloco nós vamos falar sobre as ações da, da relatora e o papel da relatora especial da ONU para a eliminação da discriminação contra as pessoas afetadas pela racismo e seus familiares e falar um pouco desse trabalho, da visita da relatora no Brasil, quais foram as situações mais preocupantes e quais são as ações recomendadas pela Relatoria Especial para diminuir a situação da discriminação contra as pessoas afetadas pela rancenias e seus familiares no Brasil. Alice, você está com a palavra agora. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas e todos no Brasil. Muito obrigada pelo convite que a Patrícia me fez. Eu também estou aqui a torcer para que a internet não falhe. Pode sempre acontecer, mas enquanto conseguirmos ir conversando melhor. Então, hum, como a Patrícia referiu, eu sou neste momento, ocupo o lugar, é a primeira vez que existe um mandato nas Nações Unidas para hum, a eliminação da discriminação relacionada com a Hanseníase. Uh, tivemos um grande, uma grande conquista... Hum, este mês, porque o mandato foi inicialmente criado em 2017, teve início no final de 2017 e, portanto, estava previsto para terminar já este ano, em novembro deste ano. Contudo, também pelo processo de conquista de conscientização entre os Estados-membros sobre a rancenia ser efetivamente uma questão de direitos humanos, porque quando eu comecei esse trabalho, a maioria dos Estados considerava que a rancenia era puramente uma questão de saúde, que tinha que ser resolvida pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, não fazia muito sentido um, estar a, a trabalhar o assunto no Conselho de Direitos Humanos. Ao fim destes dois anos e meio, a perspectiva dos Estados mudou. Hoje em dia compreendem bem porque é que a Hanseníase também é uma questão de direitos humanos e não apenas uma questão de saúde pública e decidiram uh, prolongar o mandato por mais de três anos. Então, eu neste momento estou a sair, digamos, de um processo de dois anos e meio de muito trabalho, muita luta, porque inicialmente o ambiente era bastante hostil e neste momento acho que temos condições para avançar mais e temos três anos pela frente. Enfim, isto para me apresentar um pouco também, para entenderem um pouco o que é que é isto, o mandato das Nações Unidas para a Hanseníase, dizer que eu tenho uma relação de muitos anos com o Brasil, eu fiz parte do meu trabalho de campo de doutoramento, fiz justamente no Brasil, onde vivi por muito tempo e depois, assim, continuei sempre a regressar, então tenho um carinho muito grande pelo Brasil e estou muito feliz de estar aqui hoje com a Patrícia, que também é uma grande amiga. Da sua visita aqui no Brasil, você teve em visita no Brasil recentemente é, e já liberou seu relatório. O que, que você viu aqui no Brasil quanto à questão da discriminação é, contra as pessoas afetadas pela rancenia e seus familiares? E, o, e quais foram as suas recomendações? Bem, então, isto para, para dar um pouquinho o contexto. O, os mandatos das Nações Unidas têm vários métodos de trabalho à sua disposição. 
Uh, um método importante são as visitas oficiais aos países. Obviamente que eu como relatora posso visitar qualquer país para fazer algum trabalho com as organizações ou uma conferência, o que seja. Mas há uma visita muito particular que só pode acontecer se for feita a convite do governo. O governo convida-me na qualidade de relatora das Nações Unidas para fazer uma visita e avaliar a situação uh, e também fazer recomendações. Então isso aconteceu em maio de 2019, mas eu só apresentei agora o relatório, porque só apresento uma vez por ano ao Conselho. Uma novidade importante da renovação do mandato é que agora eu começarei a apresentar também relatórios à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, que é importante para a Rancinha ter esse espaço. Muito bem. Um, então, o, o, o relatório está aí, está em inglês, eu sei que há um, algumas pessoas interessadas em fazer uma, uma tradução uh, de qualidade, então espero que em breve uh, também exista uma versão em português. Eu devo dizer que, enfim, uh, eu, eu estava a pensar outro dia no, no relatório que fiz sobre o Japão, e, e, de facto, o Japão avançou em, muitíssimo em questão de medidas de reparação por violações cometidas no passado contra as pessoas afetadas pelo Hansenia. E o meu relatório é super exigente, pedindo mais e mais. Eu acho que há sempre esta tendência quando a gente trabalha com direitos humanos, a gente vê uma coisa boa e já vai a pedir mais. Então, claro, o meu relatório sobre o Brasil, por um lado, reconhece o grande avanço que foi feito no Brasil desde já há várias décadas, que pode ser explicado por diferentes fatores, desde a Constituição, desde o quadro legal e institucional, a própria enorme, o enorme conhecimento acumulado sobre Hansenese por investigadores na área, pesquisadores, desculpem, na área da saúde, há ansenólogos brilhantes no Brasil, há uma classe médica e de profissionais de saúde extremamente comprometida com a Hansenese, que é algo que a gente não vê noutros países. E há um movimento social muito forte, que é o Mohan, que para mim de facto é um movimento social ligado com a Hansenese mais bem organizado e mais efetivo. Então, assim, há um conjunto de condições à partir das estruturais no Brasil que eu não encontro noutros países e que um, nos fazem ficar ainda mais frustrados quando vimos a dificuldade em baixar os, os diagnósticos tardios, os diagnósticos tardios em crianças, a transmissão ativa na comunidade, mas também a discriminação. Então, assim, se do ponto de vista legal não há leis discriminatórias no Brasil, o Brasil é, aliás, um dos poucos países no mundo que tem uh, aquilo que a gente chama medidas afirmativas, e que são uh, leis específicas uh, votadas para a proteção dos direitos das pessoas com racinês, e no Brasil há duas. Apesar de ter um, um programa nacional uh, de racinês extremamente uh, competente, um, Apesar disso tudo, continua a haver discriminação institucionalizada, há casos de concursos públicos onde as pessoas afetadas pela rancinha são excluídas nos próprios editais, há a discriminação em diferentes serviços do Estado, desde a saúde à educação, e há discriminação interpessoal, ao nível comunitário, não é? Há também muitas dificuldades no acesso à justiça, que é algo absolutamente fundamental para que populações mais vulneráveis consigam um, defender os seus direitos. Então, ainda há um caminho muito grande que eu diria que está mais ao nível das práticas do que das leis. E isso também está relacionado com a grandeza do Brasil e com o facto de no Brasil ainda existirem muitas populações em situação de vulnerabilidade. Então é um conjunto de fatores extremamente complexo. Um, também acho que é importante a gente ter em consideração a dinâmica das administrações um, Uh, locais, uh, estaduais, centrais, serem às vezes diferentes. Então há várias coisas aí que é preciso olhar. Uh, a mim impressionou muito os testemunhos das mulheres, o sofrimento silencioso das mulheres afetadas pela rancenia. 
impressionou-me muito a ver famílias inteiras com rancenias em que as crianças continuam a, a, a ter a doença, a desenvolver a, incapacidades, a ser excluídas na escola. Então, eu diria que reconhecendo o mérito extraordinário das pessoas que trabalham com rancenias no Brasil, que eu não encontro em outro lugar, Diria que de facto é preciso unir mais esforços. É preciso algumas coisas, eu já vou terminar, muito básicas, como ser capaz de desenvolver uma, um, uma ação governamental de tipo inter ou multissectorial, por exemplo, e reforçar a participação de baixo para cima. Excelente, fabuloso. Eu acho que assim, respondeu as nossas perguntas, a gente pode de repente passar para o próximo bloco. Bom, então aí você falou da sua visita no Brasil, eu sei também que você visitou outros países, fez relatórios como o Japão, eu acho que também você visitou a Índia, né? Já que a gente está falando de leis discriminatórias e você fez um bom elogio ao Brasil em termos de legislação, mas é claro, muito tem que ser feito a nível comunitário, né? na sociedade, claro, ainda tem muito, muito chão pela frente. Mas dos países por onde você passou, assim, não precisa citar o nome do país, mas o que, que te chamou mais atenção em termos de discriminação e que precisa muito ser feito um trabalho naquele local? Se você não quiser citar o nome do país, não tem problema, mas se o relatório for público também não. Não, eu acho assim, eu a Índia ainda não visitei oficialmente. A Índia uh, tornou-se ao longo do caminho um dos, apoia, um dos países que mais apoiam este mandato, então eu espero que a visita à Índia seja possível no segundo termo, porque ainda não foi. Um, a Índia, mas isto é público e sai em todos os meus relatórios temáticos, porque eu também faço relatórios temáticos, a Índia tem mais de 100 leis discriminatórias contra uh, as pessoas afetadas pela rancenia, são mais de 100. Não. É preciso a gente ver que estas leis nasceram no período colonial. Então, nós temos que olhar um pouco para a história, para a história da rancenia, para entender porque é que estas leis nasceram, não é? Uh, e nasceram com base no preconceito, nada mais. Mas assim, essas leis ainda estão na Índia. E apesar de muitas vezes não serem postas em prática, dissuadem as pessoas de fazer muitas coisas. Por exemplo, se uma pessoa uh, tem ansiedade ou teve e é despedida por isso, na Índia a pessoa não vai fazer nada porque se sente atada legalmente. Então a importância das leis também é esta. É. Não é só porque podem diretamente causar dano, mas porque indiretamente vão causar muito dano e, e não permitem às pessoas defender os seus direitos, não é? Então nós temos que realmente uh, eliminar as leis discriminatórias. Eu diria que isso é uma das coisas que tem que ser feitas ainda e está a trabalhar nesse sentido, mas o... o, o, o Uh, o arcabouço legal da Índia é extremamente complexo e não é algo assim tão fácil como simplesmente revogar ou abolir. Um, eu, o que mais me impressiona, Patrícia, uh, porque assim, além da, das viagens, eu estou constantemente em contato com as principais, principais organizações e, e também com pessoas que não estão envolvidas em nenhuma organização de, de pessoas afetadas pela rancenias. Eu também atuo em diferentes organismos internacionais e agências internacionais, então assim, eu recebo muita informação de todo lado. Eu acho que o que mais me impressiona é a persistência da estigmatização, Apesar de nós já termos quantas décadas de, de poliquimioterapia, quer dizer, já não há a mínima razão para as pessoas, já há conhecimento, a gente sabe que, que cerca de 95% das pessoas que têm contacto com a rancenias não vão desenvolver a doença, que é muito pouco contagiosa ou quase nada, nem sei se a gente deve falar em contágio, enfim, então assim, apesar disto tudo a discriminação continua. Então, justamente por isso uma abordagem de direitos humanos é fundamental, que possa atuar na eliminação de estereótipos, que são esses estereótipos que mantêm a estigmatização, mas que também que vá atuar nas causas sociais da discriminação, porque tudo isto está ligado ao facto desta ser uma população muito marginalizada, que não tem, que não, ou seja, que pelo estigma também ficou com menor acesso à educação, a trabalho digno, a uma série de coisas que garantem 
uh, igualdades, de oportunidades, mas também de resultados. E para terminar, acho que uma das coisas que mais me magoa de saber que continua a acontecer é o profundo sentimento de desespero das pessoas que têm ressemias. A, a, a elevada a taxa de tentativas de suicídio entre as pessoas afetadas pela ranceníase. E a gente tem que ver que isto não é um problema de saúde mental, isto é um problema social, porque é o estigma que está a fazer com que as pessoas hum, percam a vontade de viver. Portanto, o estigma, de uma certa, de uma certa maneira, mata, não é? Então, eu acho que isso é muito impressionante para nós. Bom, é, excelente, muito obrigada pela sua participação, é, eu acho que você trouxe para nós aí um, um, uma mensagem com tudo que você passou para nós, é, a, a mensagem que fica é realmente a gente precisa trabalhar no combate ao estigma e discriminação ah, e o seu trabalho né, com essa importância toda que a gente vem vendo aí nos últimos anos. Bom, eu agradeço e a gente vai para o próximo bloco, tá bom? Ok, Obrigada. tá bom.